اخفض لهما جناح الذل من الرحمه আল্লাহ বলেন রে বান্দা মা বাবার সামনে বিনয়ের মানাত বিনয়ের ডানা গুলো মেলে ধরো আমাদের ওস্তাদরা শিখায়া দিবেন বিনয়ের ডানা কেমনে মেলবা এর যুবক ভাই খেয়াল করো বলে টুপিটা খুইলা মা বাবার সামনে মাথাটা ঝুকায়া দিবা ও মা একটু মাথাটা হাতায়া দাও না ও বাবা একটু মাথাটা হাতায়া দাও না হুজুর আসলে মাদ্রাসায় ওলামা একরাম আসলে এলাকায় যুবকরা পিচ্ছি পিচ্ছি বাচ্চারা এখন চালাক হয়ে গেছে দৌড়ায় যায় হাতটা লইয়া মাথায় বুলাইতে থাকে খালি কয় হুজুর একটু মাথাটা হাতায়া দেন না খোদার কসম খায়া বলি আমার মতো লক্ষ লক্ষ হাসান জামিল যদি তোমার মাথায় হাতায় যতটুকু কাজ হবে তোমার মা যদি এর অর্ধেক হাত দেয় তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি উপকার হবে আমার বাবাও খুশি ছিলেন দোয়া করিয়া গেছেন আমার ছোট্ট একটা পিচ্ছি ওই যে যার কথা বললাম আমার এক ঘুম থেকে জাগানোর জন্য তার নানান পদ্ধতি মাঝে মধ্যে এরকম কাপড় ঢুকাইয়া দিত নাকে কানে ঢুকাইয়া দিত ধমক দেয় ঈশ্বর ডিজিটাল পোলা পান চালাক বুঝা গেছে বাবার এইভাবে জাগানো যাবে না একদিন দেখি আসতে করে আইসা আর নাকটা দিয়ে আমার নাকটার মধ্যে এরকম ঘষতেছে ঘষতেছে আমার ঘুম ভাঙ্গায় চালাক তো আমার বড় মজা লাগতেছিল আমি চোখ খুলি না জানি তো চোখ খুললে চলে যাবে আমি চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান ধরে শুয়া রয়েছি হঠাৎ মাথায় আসছে আহারে পাশের ঘরে আমার মা শুয়ে আছে তারও তো মনে হয় মনটা চায় তার সন্তান যায়া ওই রকম নাকটা ঘোষুক দৌড়ে উঠছি ঘর থেকে লাভ দিয়ে উঠছি শোয়া থেকে দৌড়ে আমার রুমে যায়া মা চোখ বন্ধ করেছিলেন ঘুমায়া ছিলেন না সজাগ ছিলেন আমার জানা ছিল না চোখ বন্ধ বুইরা বেটা যায় আমার নাকটার সাথে এরকম নাকটা ঘষা শুরু করছি মার লাভ দিয়ে ওইটা বসছে তার কলিদা সান ঠান্ডা হয়ে গেছে আমার জড়া ধরে কান্না শুরু করছেন হাউ মাউ করে সাথে সাথে আসমানের দিকে হাত উঠাইয়া দোয়া করেছেন আল্লাহ আমার মনিরে তুমি দুনিয়া আখরাতের বাদশা বানাইয়া দি এরে দোস্ত মার কলি যায় আল্লাহ কি মায়া দিছে মা ছাড়া দুনিয়ার কেউ বুঝে না এক অবাধ্য সন্তানের ছোট্ট গল্প কিতাবে আসছে এক মেয়ের পাল্লায় পরে মা বাবাকে ছেড়ে দিয়ে মেয়ের বাবার বাড়ি চলে গিয়া ঘর জামাই থাকা শুরু করেছে এক সময় তার পৌরসত্ব নষ্ট হয়ে যায় মেয়ে তাকে ছেড়ে দেয় দুই যোগ পার হয়ে গেছে এদিক দিয়া মা সন্তানের সুখে কাঁদে কাঁদে কাঁদতে কাঁদতে চোখ অন্ধ হয়ে গেছে বাবাও শোকে শোকে আনতে কাল করেছে ঘরের ভিটাটা বিক্রি করে মা দূরে চলে গেছে বহুদিন পর ওই সন্তানের এলাকায় এসে দেখে কেউ নাই এক কৃষক পাশে কাজ করে যায় জিজ্ঞেস করেছে এখানে একটা বুড়ি থাকতো বুড়া থাকতো তাহমদুল্লাহি আমন্ত 
শেউতুর পাড়া আল হাদি ইসলামী যুব সংঘ কর্তৃক আয়োজিত দুই দিন ব্যাপী তফসির কোরআন সম্মেলনের আখরি দিবসের চলতি অধিবেশনের সম্মানিত সভাপতি হজরত দূর দূরান্ত থেকে আগত ইসলাম প্রিয় সুদি সমাজ প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা যুবক বন্ধুরা আল্লাহ সুবহান অশেষ মেহরবানি যে মহান মালিক দিন মানার জন্য দিন শেখার জন্য দিন বুঝার জন্য এই দিন এই মজলিসে আমাদেরকে একত্রিত করেছেন মালিক চেয়েছেন বলেই আমরা আসতে পেরেছি ওর আনাল করিমের মধ্যে মালিক বলেছেন আমি যাকে চাই কেবল তার দিলটাকে দিন বুঝার জন্য খুলে দিই আর যাকে চাই না সে হাজার চেষ্টা করলেও দিনের উপর চলতে পারে না দিনের উপর চলা তার জন্য আসমানে ওঠার মতো কঠিন হয়ে যায় অসম্ভব আনের কথা সুর আন আমের মধ্যে আসছে আল্লাহ তালা বলে এই আয়াতের মধ্যে রবি করিম এই কথাগুলো বলেছেন মহতারাম হাজরিদ যে মহান মালিক এই নিয়ামতে আমাদেরকে ধন্য করলেন ওই মালিকের শুক্রিয়া আদায় করি জবান খুলে প্রাণ খুলে কালিমাত শুকুর উচ্চারণ করি আলহামদুলিল্লাহ আমি এই মাত্র বুঝলাম যখন বললেন নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনা পেশ করার অনুরোধ করছি তখন বুঝলাম যে তাই দেখা যায় আমার জন্য একটা নির্ধারিত বিষয় আছে তো হ্যান্ডবিল খুলে দেখলাম যে আছে হচ্ছে একটা দেওয়া কি লেখা আরে চোখ তো দেখা যায় কিছু নষ্ট হয়েছে আদর্শ সমাজ ঘটনে আল কোরআনের ভূমিকা এ একটা বিষয় দেওয়া বেশি মোহাব্বত করেন তো আমি এই জন্য কইতে বুঝে গেছে যে হুজুর আপনার বিষয় এটা আছে মনে করছে গেলে বইলা তুমি অসুবিধা নাই আজকে এই মোহাব্বতের জাতা কলে আমি পৃষ্ঠ হয়েছি সবাই মোহাব্বত করে যার যার মতো করে আমার খালি সাজাইছে আমার তো আসার পরে বয়ান করার কথা তো শুনলাম যে আসা লেট হবে আসার আগে লম্বা আলোচনা আমাদের সভার প্রতি সভাপতি আব্দুল আজেদ খান তিনি বয়ান করবেন আমি ঠিক আছে এসা লেটে পড়লো আমার খুব একটা সমস্যা হবে না পরে নয়টার সময় ভাইরে ফোন দিলাম ভাই কি অবস্থা আই ইউ সাবদি বয়ান করে আমি এনে বয়া বয়া বয়ান শুনি তখন আপনারা চিল্লাই স্লোগান দিতেছেন কজুর ঢুকে গেছে তো এখন কি করবো কর একটা কিছু তো কইবেন বরুণ আর সাহ সাব খাইতেছে খাইয়াই যাবে গা তো আমি কি করবো কইবেন তো ভাই জামুগা না হো তো দেখি আমতামতা করে তো বলি যে ওই মাহফিলও নষ্ট হবে আমাদের ফেনির হুজুর রাস্তায় যায়া অর্ধেক যায়া ফেরত আসছেন খবরটা শুই না আমার কাছে খারাপ লাগছে যে মাহফিলে যায়া না যায়া ফেরত আসা মাহফিলওয়ালাদের জন্য বড় কষ্টের কিন্তু নিজে যায়া বুঝেছি যে হজরত ঠিক কাজটাই করেছেন হাই আল্লাহ এত ভয়ঙ্কর রাস্তা তো বললাম তাইলে আমি ওদিকে সাইরা আসি বলে জি আলহামদুলিল্লাহ খুব খুশি হয়েছে বেচারা এই কথা শুই না 
কিন্তু যাওয়ার সময় দেখি আমি বলছিলাম যে এগারোটার মধ্যে আইসা পড়ুক কেন ওরা বলছে যে বিশ মিনিট লাগবে এখান থেকে যাইতে হায় খোদা মেন রোড থেকেই ভেতরে যাইতে লাগছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট মাত্র তো যাইয়া বললাম যে ভাই মানুষকে মিথ্যা ভুল তথ্য দিয়া বিভ্রান্ত করার কি দরকার সত্য কথা বলেন তাইলে সবার সেটিং সুবিধা হয় আমি বলে যেতে পারতাম যে আমার আসতে বারোটার পরে হবে ওনারা একটা সাইজ করে নিত তো ওই জন্য আমার এই নরম নরম রে কিলাইতে মজা তো বুঝেন না সবাই মিললে আজকে আমার এই কিলাইছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু তার চেয়ে বেশি অভাগ করা বিষয় হচ্ছে আপনারা এত রাত্রে বইয়ার হইছেন কোন কামে বলেন তো আপনাকে ঘুমে ধরে না তাহলে ডাক্তার দেখান জিন হুজুর দেখাইছে ওই জায়গায় হুজুর রায় দেখে আবার এই জায়গায় এই জন্য বললাম জিন হুজুর হুজুর কেমনে কেমনে আয়া পড়ছে আল্লাহ আমাদের বড় মহাব্বতের ওই যে গণেশপুরের মাদ্রাসার মুরব্বী হুজুর ওদিকের মানুষ দেখি খুব মহাব্বত করে আমরা গেলে দেখি পিসাব হুজুর রি মনে করে দোয়া টোয়া যা নে আমার হুজুর ঠিক আনে আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক বিষয় যা দেওয়া হয়েছে এই জন্য শুরু থেকেই পড়ছি যা করে আল্লাহ আদর্শ সমাজ ঘটনে কোরআনের ভূমিকা ভূমিকা তো কোরআনই রাখবে নামাজের মধ্যে আমরা তিলাবত করতেছি আল্লাহর কাছে غير المغضوب عليهم ولا الضالين قرنا رب آمين برتب ولسينا كيميا آمين جيش كرسي ناماز پورن كينا اهدنا الصراط المستقيم منكي الله مدرك الصراط المستقيم دخان কোরআনের এক আয়াত আর এক আয়াতের ব্যাখ্যা সিরাতে মুস্তাকিমের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আল্লাহ নিজেই সিরাতে মুস্তাকিম হচ্ছে তাদের রাস্তা ও মালিক আপনি জাদুর উপর অনুগ্রহ করেছেন বলে তারা কারা যারা পথভ্রষ্ট আপনার গজব প্রাপ্ত এদের রাস্তা না ওই রাস্তা সিরাতে মুস্তাকিম না সরল পথ না মানে ইয়াহুদি না সারা যারা বাড়াবাড়ি করেছে ছাড়াছাড়ি করেছে ওই রাস্তা আমি চাই না তো বলে কাদের রাস্তা তো আল্লাহ তালা অন্য আয়াতে বলেছেন যে আমি কাদের উপর দয়া করেছি অনুগ্রহ করেছি কাদেরকে নেয়ামতে ধন্য করেছি আরা কারা তো আল্লাহ সেখানে বলেছেন কথা বলেন নাহলে কথা তো আসবে না দোয়া করি ঘুমাইছেন না বৈশা বৈশা এতক্ষণ ঝুমাইছেন কে কে ঘুমাইছেন একটু হাত তোলেন তো দেখি আল্লাহ আকবর পাবলিক বড় চালাক হয়ে গেছে হায় আল্লাহ নামাজে আমরা দোয়া যে করি আল্লাহ সরল পথ দেখান সুরে ফাতেহা শেষ করলাম দোয়া করিয়া সুরে ফাতেহার পর এরপরে কি পড়ি কবিতা কি পড়ি কোরআনের একটা আয়াত একটা সুরা তাই তো পড়ি এইবার বুঝে আমি যে দোয়া করলাম আল্লাহ আমাকে সরল পথ দেখাও যে পথ আমাকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে 
তো সুরা শেষ আল্লাহ বলতেছে না এই দোয়া কবুল করছি কইদেন কই যে পরে যেটা পড়বি ওইটাই দোয়া কবুল করে দিয়া দিছি আর পরেরটাই হইলো তোর সিরাতে মুস্তাকিম সরল পথ পাওয়ার জন্য যা দরকার ওই জায়গায় পেয়ে যাবে এরপরে আমরা তেলাওয়াত শুরু করি যেন আল্লাহ আমার দোয়াকে নগদ কবুল করে দেখায় দিলেন সিরাতে মুস্তাকিম কি বলে সিরাতে মুস্তাকিম হইলো কোরআন শরীফ যে কোরআন তোকে জান্নাতে পৌঁছায়া দিবে এই কোরআন আমাকে শুধু দুনিয়ায় চলার রাস্তা দেখাবে শুধু জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা দেখাবে না দুনিয়ায় আমার উত্তম জীবনের জন্য আদর্শ সমাজের জন্য আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে পর্যন্ত এই কোরআন আমাকে রাস্তা দেখায় দিবে এই জন্যই তো শয়তানের এত চক্রান্ত এই কিছু কথা জৌয়ায় আমি এই বছর আলোচনা করেছি কোরআনের বিষয়ে যে কোন জায়গায় আমার সুন্দর রাস্তার জন্য আমি উত্তম পন্থা যদি খুঁজি সমাধান দিবে একমাত্র কোরআন কে শান্তির সমাজের জন্য সুরা নিশা আয়াত ছত্রিশে মালিক একটা আয়াত দিয়েছেন আমি শুধু ওই আয়াতটা বলি আপনার সামনে পুরাটাই তো সমাজ গঠনের জন্য রাষ্ট্র গঠনের জন্য আল্লাহর বিধান এটা তো এই পুরা আলোচনা কেমনে করো শুধু একটা আয়াত পড়ি এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ শান্তির সমাজ ঘটনে কোরআনের ভূমিকা আমাদেরকে দেখায় দিয়েছেন কোরআন যা বলে মানো সব সোজা হয়ে যাবে সমাজে অশান্তি দিলে দিলে শান্তি নাই মন নাই কারোর সাথে মিল নাই বউয়ের সাথে স্বামীর মিল নাই সন্তানের সাথে বাবার মাই মায়ের মিল নাই ভাইয়ের সাথে বোনের মিল নাই প্রতিবেশীর সাথে মিল নাই অশান্তি আর অশান্তি অশান্তি অনশান্তি সমাধান আমরা খুঁজি কোন জায়গায় আমরা খুঁজি আমাদের মতো কেউ এতাবিজের লিগা সমাধান খুঁজছে পাইছে হুজুরের কাছে আসছে হুজুর আমার বউ তো কথা শোনে না তো হুজুর বলে তোর বউ কথা শোনে না আমি বুড়া মানুষ কি করব লাঠি আছে ধরেন হুজুর উঠবেন আচ্ছা বড় বুজুর্গ মানুষ তো কেউ তো শান্তি খুঁজে তাবিজে হুজুরের কাছে আসে হুজুর একটা তাবিজ দেন না আপনাকে ভাবসাব এমন যে আল্লাহ আমাদেরকে মৌলবীদেরকে বানাইছে খালি আপনাকে তাবিজ দেওয়ার জন্য খতম পড়ার জন্য খত বেশি খত খায়া খায়া পেটটা মোটা করার জন্য পারস্পরিক এই সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের জন্য কোরআন আমাকে রাস্তা দেখাইছে কি বলে কোরআন সুর মারিয়ামের শেষ দিকে আসছে মালিক বলে ইমানদার তোর ইমান ঠিক কর আমল ঠিক কর দিলে দিলে মোহাব্বত আমি আল্লাহ তৈরি করে দিই পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের জন্য কোরআন আমারে রাস্তা দেখায় দিস এখন কেউ যদি না মাই না বলে হুজুর তাবিজ দিবেন না না লাগবো না আপনাকে তাবিজ এখন তো আপনার নাম করে সব বাদ দিয়ে দিতেছে জানা যা লাগবে না তাবিজ লাগবে না আমরাই পারি মাসাল্লা আলিফ বাতা সাকা 
তো আল্লাহ বলে তুই কি করবি রে আমল করতে না তো কি করবি বলে বউ যে কারণে রাগ করছে ওই কারণ সরাইয়া দিলে তো ফিটিং হয়ে যায় বোগা বলে বউ রাগ করছে কি জন্য বলে যে হিন্দি সিরিয়ালের শেষ একটা শাড়ি দেখে পছন্দ হয়েছিল কৈশোর এই শাড়িটা কিনে দাও না তো যখন চায় তখন তো মাসাল্লাহ পুরা কি মোহাব্বত আর যেই না কৈছি পারুম না এখন মুখ কালা তো এখন বউ তো কথা কয় না তাবিজ দিবেন না ঠিক আছে আমার খরচপাতি একটু বেশি লাগবে আপনার পাঁচ হাজার দিয়ে কাম সারতাম শাড়িটা কিনতে নাইলে দশ হাজার লাগবো নাইলে বিশ হাজার লাগবো দেবো সমস্যা নাই দরকার লাগে শাশুড়িরও একটা দেবো দুই বছরের জন্য বুকুই কাইতুয়া থাকবো কথা কইব না এই খবর আল্লাহর আসেনি আল্লাহ সমাধান দিয়া দিছেন কোরআন এই টাকা পয়সা খরচ করিয়া তুই দিলে দিলে জোড়া লাগাইতে পারবি না কেন কয়টা টাকার কাজ না প্রত্যেকটা জিনিস জোড়া লাগার তৃতীয় আরেকটা জিনিস আছে কাপড়ে কাপড়ে জোড়া লাগছে কি দিয়া বলেন সুতা সুতা কাঠে কাঠে জোড়া লাগছে কি দিয়া হ্যাঁ লোহা দিয়া এখানে সুতা কাজ হবে এখানে লোহা কাজ হবে ইটে ইটে জোড়া লাগছে কি দিয়া সিমেন্ট দিয়া ওখানে সুতা কাজ হবে বোঝা গেল প্রত্যেকটা জিনিস জোড়া লাগার জন্য তৃতীয় আরেকটা জিনিস আছে এগুলো দুনিয়ার অন্য কিছু না মালিক জানায় দিছেন কোরআন সুরান ফালে আসছে ও আল্লাহ বলেন দিলে দিলে জোড়া আমি লাগাই তুই পারবি না বলে যদি খরচপাতি করি আল্লাহ তা আল্লাহ জবাব দিচ্ছেন জগতে যা আছে যদি সব খরচ করস মা আল্লাহ দিলে দিলে জোড়া তুই লাগাইতে পারবি না কেন বলে টাকার কাজ না তো তো কার কাজ তাল্লাহ জবাব দিচ্ছেন আমার কাজ আমার কাজ কোরআন আমাকে দেখায় দিছে যে পারস্পরিক সম্পর্ক করতে চাও তো ইমান ঠিক করো আমল ঠিক করো কোরআন সৌহার্দ্যপূর্ণ সুন্দর সমাজ গঠন কোরআন আমাকে রাস্তা দেখায় দিছে চলে একটা আয়াত শুরু তেলাওয়াত করব বলেছিলাম এ আমার অভ্যাস এটা শুরু করি এক আয়াত কই কই যাই গাল্লাই যান চলে সুরা নিসা আয়াত নাম্বার ছত্রিশ আদর্শ সমাজ ঘটনে কোরআন আমাকে কি দিক নির্দেশনা দিয়েছে এই একটা আয়াত যদি দেখি যথেষ্ট মালিক বলে আদর্শ সমাজ ঘটনে কোরআনের দিক নির্দেশনা বলে শান্তি চাও শান্তি চাও শান্তি স্লোগান দিয়ে কাজ হবে না শান্তি চাই শান্তি চাই কেউ যদি মিছিল করে মিষ্টি খাই মিষ্টি খাই মুখ মিটা হবে না মিষ্টি মুখে দেওয়া লাগবে শান্তি চাই শান্তি চাই আদর্শ সমাজ চাই খালি বললেই হবে না কোরআনের দেখানো রাস্তা মানতে হবে বলেন কথা বলেন কোরআনের দেখানো রাস্তা একটা একটা করে শোনেন শান্তির সমাজ ঘটনে আদর্শ সমাজ ঘটনে কোরআন আমাকে কি শিক্ষা দিয়েছে এক নম্বর কথা ও কোরআনের মূল পয়েন্ট এটা আদর্শ সমাজ ঘটনে যে প্রত্যেককে প্রত্যেকের হক আদায় করো 
প্রত্যেককে প্রত্যেকের হক আদায় করো প্রত্যেককে প্রত্যেকের পাওনা আদায় করো আল্লাহর কিছু পাওনা আছে বান্দার কাছে বান্দা পাওনা আদায় করলে আল্লাহ তার পাওনা আদায় করবে আদর্শ সমাজ গড়ে যাবে রসুলের কিছু পাওনা আছে হক আদায় করো রসুলের পাওনা আদায় হয়ে যাবে রসুল তার পাওনা হাসরের মাঠা আদায় করবেন মা বাবার পাওনা আছে সন্তানের কাছে সন্তানের পাওনা আছে মা বাবার কাছে স্বামীর পাওনা আছে স্ত্রীর কাছে স্ত্রীর পাওনা আছে স্বামীর কাছে শান্তি আসে না কেন শান্তি আসে না এই জন্যে প্রত্যেকে তার অধিকার চায় দায়িত্ব আদায় করতে চায় না শ্রমিক চায় শ্রমিকের অধিকার চাই মালিকরা মালিকের অধিকার চায় কিন্তু প্রত্যেকে কোরআনের কথা আলাইকুম আনফুসাকুম লাইকুম মান্তুম তোমার উপর যে জিম্মাদারি তুমি ওইটা আদায় করো অন্য কেউ তোমার বিরোধিতা করে তোমার ক্ষতি করতে পারবে না কোরআনের একমান এক নম্বর দিক নির্দেশনা শান্তির সমাজ আদর্শ সমাজে বান্দার কাছে আল্লাহর পাওনা দুইটা কয়টা এ কথা বলেন কয়টা কয়টা বান্দা যদি ওই পাওনা আদায় করে আদর্শ সমাজ গড়ে যাবে এক নাম্বার পাওনা হচ্ছে আল্লাহ বলেন ও আবাদত করব কার আর জোরে কার গোলামি করব কার কার আমরা আমেরিকার গোলামি করি না ভারতেরটাও করি না কাজী তারা যা বলে তা আমরা মানতে রাজি না মানব কার কথা আমরা গোলাম কার মালিককে আমাদের মালিককে আল্লাহ মালিক আল্লাহ যা বলবেন তা বন মানতে রাজি রাজি ইনশাল্লাহ রাজি ইনশাল্লাহ দুনিয়ার কাউকে ভয় পাই না কেন যার মালিক আছে তার কোনো ভয় নাই ইনশাল্লাহ বলো ইনশাল্লাহ কোনো ভয় নাই আল্লাহর বিধান আমরা মানতে বাধ্য भास्कर्य এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে এগুলা বললে আবার অনেকে খেইপা যায় কয়ে ওয়াজ বাদ দেন আরে আমার ওয়াজই তো এটা সমস্ত নবীদের ওয়াজই শ্রীকের বিরুদ্ধে আলমের ওয়াজও হবে শ্রীকের বিরুদ্ধে কথা বলো তুমি আমাকে গালি দিবা দিতে পারো নমরুদ ইব্রাহিমকে ওয়াজ করতে দেয় নাই মুসা নবীকে ফেরাউন ওয়াজ করতে বাধা দিয়েছে কি দেয় নাই জিতেছে কে নমরুদ না ইব্রাহিম আল্লাহর সিস্টেম আগে যা ছিল এখনও তাই আল্লাহ ওয়ালারা হারেরা হারে আল্লাহ দ্রোহীরা শিরিক যারা করে পরাজয় তাদের নমরুদ খেলতে আসছে হারা গেছে না জিতে গেছে কাজী নমরুদের চেলা ফেলার যারা আম করে খেলার লেগে ডাক তোরাও জিততে পারবি না ইনশাল্লাহ তোদের পূর্বপুরুষ ফেরাউন জিতে নাই হ্যাঁ কথা বলো তোদের পূর্বপুরুষ আবু জাহেলরা জিতে নাই কথা বলো আমি তো গলা ভাঙ্গা পাবলিক সারা জীবনে আমার গলা ভাঙ্গা তো কারো স্ট্রং গলা দেখলে আমার খুব কষ্ট লাগে 
আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাজই তো তৌহিদের পক্ষে কথা বলা আমাদের বাবা আমাদেরকে রাস্তা দেখায় গেছেন বাবাকে মুসলমানদের বাবাকে আদম তো সব মানুষের বাবা আমাদের আলাদা স্পেশাল বাবা আছে ইব্রাহিম কি করেছেন মূর্তি ভাঙ্গার কারিগর আরে বলেন না কথা निक्षेप करते आदर्शिक मत पार्थक्य आई কিন্তু মূল জায়গায় রাজপথে মহাসড়কে আমরা এক আমরা একই পথের যাত্রী জান্নাতের রাস্তায় আমরা উঠেছি পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে তিনি আমাদের একজন ভাই অবাক বিস্ময়ে দেখেছি কোরআনের এই পাখিকে একজন গুন্ডা মাস্তান স্বঘোষিত নিজে স্টেজে ওঠে বলে আমরা মাস্তানি করে করে চেয়ারম্যান হয়েছি उच्चारण এক আগুনে পরিবেশ থেকে আমরা চেষ্টা করেছি সবাইকে যেন কোনো বিশৃঙ্খলা না হয় ডেকেছি আমরা কথা বলেছি প্রোগ্রাম করেছি সেটাও মিডিয়া এসেছে পুলিশ কর্মকর্তা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারাও ছিলেন আমরা বলেছি বক্তব্য একটু সতর্কতার সাথে বাংলা একমতের সাথে না কি কি বাংলা একমতের ব্যাখ্যা দিছি বুঝে গেছো তোমরা না শোনো নাই বলছিলাম এক দুজন মাতাল আরে বাকিরা দিন আরে আমাদেরকে খালি অনেকে বুঝায় একমতের সাথে একটু বুঝা শুনে কথা বলেন না মুসে খালি মাঝে মধ্যে আমার কাছে দাওয়াত পৌঁছায় দেয় মামুন রে একটু বইল এত সিলাইতে না তুমিও একটু সাবধানে একটু একমতের সাথে কথা কম যায় না তা আমি পরে চিন্তায় বললাম একমত কি জিনিস এলো দুই প্রকার এক একমত এলো বাংলা একমত गोपन कईरा पीट बाचान सत्य के गोपन कईरा ताले ताले चलते थका এটার নাম হলো বাংলা হেকমত আর কোরআনে যে হেকমতের কথা বলা হয়েছে অনেক দামি নিয়ামত 
আল্লাহ বলেছেন এই নিয়ামত আমি যাকে দিয়েছি তাকে প্রভু তো কল্যাণ দান করেছি ওই হেকমত কি মুবাসিন কেরাম বলেন ওই হেকমত মানে হচ্ছে যখন যা দরকার সেটা প্রয়োগ করা এর নাম হইল হেকমত যদি প্যারাসিটামল দিতে হয় ডাক্তার প্যারাসিটামল দিবে এটা ডাক্তারের জন্য হেকমত যদি অপারেশন করতে হয় অপারেশন করবে এটা ডাক্তারের হেকমত অপারেশনের রোগীকে যেমন প্যারাসিটামল খাওয়ানো হেকমত না আবার প্যারাসিটামলের রোগীকে অপারেশন করা এটাও হেকমত না যখন যা দরকার তা প্রয়োগ করার নাম হেকমত আমাদেরকে বলা হচ্ছে হেকমতের সাথে কথা বলার জন্য আমরা কোরআন থেকে হেকমতের যে ব্যাখ্যা বুঝেছি সেটা হচ্ছে যদি কোথাও কেঁদে কেঁদে কথা বলতে হয় তো কেঁদে কেঁদে কথা বলনে ওয়ালা আমাদের কিছু মানুষ তৈরি আছেন দাওয়াত তবলিগের মেহনত যারা করছেন তারা তৈরি আছেন রোগী যদি আর একটু কঠিন হয় আর একটু মারাত্মক রোগী হয় আমরা মারানা মুস্তাকুন নবী মুফতি মুস্তাকুন নবীকে পাঠাইয়া দিব যে একটু কাইন্দা কাইন্দা আবার একটু ধমকায়া ধমকায়া হালকা প্যারাসিটামল কখনো কখনো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আপনি রুগীর চিকিৎসা করতে থাকেন কিন্তু যেখানে দেখব ওই জায়গায় অপারেশনের রুগী ওখানে তো আর সিরাপ খাওয়ায় লাভ নাই প্যারাসিটামল পাঠায় লাভ নাই তখন ঠিকই মামুনুল হকের হুঙ্কার দরকার আছে কি না কিন্তু আমাদেরকে বলা হয় সব জায়গায় আমরা যেন হালুয়া বিক্রেতা হয়ে যাই হালুয়া বিক্রেতা বুঝে কয়টা বলবো আমার তোরা তো ঘুমার ঘুম ধরছে আমার ওই মানুষের কি কব গুলিস্তানে হালুয়া ব্যস্ত ছোটকালে দেখতাম আমরা সব রোগের এক চিকিৎসা হালুয়া মাথা ব্যথা সর্দি জ্বর কাশি আমাশা ঘিরে ঘিরে ব্যথা পেটে ব্যথা জন্ডিস আরো কত রোগ আছে সর্মে আমি কইতে পারতেছি না তোরা বুঝা লুইস সব রোগের চিকিৎসা একটাই হালুয়া আচ্ছা কত দেখি ভাই এটা বিজ্ঞ ডাক্তার না বাটপাট ডাক্তার কারণ সব রোগের এক ওষুধ কেমনে হয় এটা তো বাটপাট ঠিক এখন কিছু সমাজ সমাজের কিছু মানুষ চায় আমরা মৌলবীরা ওই রকম বাটপার বক্তা হই যে সব জায়গায় খালি মিন মিন ওয়াস করার কবরের ওয়াস করো আসমানের নিচে আইও না জমিনের উপরেও যাইও না কবরের নিচেই থাকো উপরে আয়ো না কারণ উপরে আইলো তো তুমি আমার বিরুদ্ধে কইবা সুদের বিরুদ্ধে বলবা হ্যাঁ আজীব অবস্থা এখন কথা বললেই বলে রাজনৈতিক আলাপ করা যাবে না আর রাজনৈতিক আলাপ কোনটা অনেক দিন গবেষণা করে আমি বুঝছি রাজনৈতিক আলাপ মানে হইলো যে আলাপ আমার আমি ভর্তি হবো না বলে কি জন্য কই হসপিটালে ডাক্তাররা জঙ্গি কি জঙ্গি বলে কি হয়েছে কয় না কাটাকাটি হয় বলেন এই রুগী সুস্থ না মাথা খারাপ এ গোটা সমাজ এখন মাথা খারাপে ভরপুর হয়ে গেছে এরাও চায় আমরা যেন অপারেশনের রুগীর ছুরি না চালাই আমরা যেন খালি প্যারাসিটামল খাওয়াই বিদায় করি জি না স্যার জি না রুগীর ধমকে চুপ থাকবে না ডাক্তার রুগীর চোখ রাঙ্গানিতে ডাক্তার চুপ থাকলে রুগীও মরবে ডাক্তাররাও মারবে কথা বলে যেখানে যা দরকার ওলামাই হক্কানি সেখানে তাই প্রয়োগ করবে এটা তোমার বিরুদ্ধে গেল না আমার বাবার বিরুদ্ধে গেল এটা দেখার বিষয় না আমরা তো মালিকের কথা বলি কার বিপক্ষে গেল কার পক্ষে গেল দেখার সময় নাই একটাই টার্গেট ও বুদুল্লাহ জমিন যার বিধান চলবে তার জমিন যার হুকুম চলবে তার অন্য কোন বিধান মানি না আংটি দশটা কি জন্য কয়টা ভাগ্যপাল ডায় এটা ব্যবসা এটা লেখা পড়ার উন্নতি এটা আমার সুস্বাস্থ্যের জন্য এটা শাশুড়ি দমনের জন্য শত্রু দমনের দশটা একজনে আমার সময় দিছে আমাকে দশটার দশ কাম না হ্যাঁ আমাকে দশটার সম্মিলিত একটা কাম আছে আপনি তো কইলেন দশটায় দশ কাম করে হ্যাঁ আমাকে দশটার সম্মিলিত একটা কাম আছে বলে ওইটা কি 
এটালে দশটায় মিললে জিল্লা আপনার ইমানদারে নষ্ট করে আরে কথা কম লা তুসি কুবিহি সাই আ শিরিকের অনেক পদ আছে ভাই আমরা মনে করে খালি মূর্তির পূজা করার নাম শিরিক আরে না যে ব্যক্তি মনে করে আংটি বাচ্চা দেয় ভাগ্য পাল্টায় খাজায় বাচ্চা দেয় ভাগ্য পাল্টায় কোথার কসম তার ইমান থাকবে না একটু বুঝে শোনা বলো তো জিকির কার কার কথা আল্লাহ বলেছেন সুরা আহজাব আয়াত ফর্টি ওয়ান একচল্লিশ জিকির হবে কার কিন্তু যদি কেউ খাজার নামে জিকির করে ইমান থাকবি নি কারণ খাজার নামে তো জিকির হবে না খাজা জিকিরের নিয়ম শিখাবে কিন্তু তুমি কি জিকির করলা আল্লাহ রি খাজা আরে কথা কও ইমান থাকবে কেন কেন জিকির হবে কার আরো জোরে চিল্লা কও না কার আল্লাহ ছাড়া কারো জিকির করতে সন্তান চাইব তো কার কাছে চাইব কার কাছে আংটি যদি বাচ্চা দিতে পারত খলিল ওই যে হাজরে আসওয়াদ কাইটা একটা আংটি বানাইতে পারতেন না খলিল জানেন এটা কাজ হবে না এই জন্য খলিল দোয়া করছেন কোরআন আমাকে দেখাইয়া দিছে দুনিয়ায় চলার জন্য রাস্তা দেখাইতেছে এবাদত করবো আল্লাহর হক আদায় করব হক কয়টা ভুলে গেছে কয়টা এক নাম্বার এবাদত করব একমাত্র কার দুই নাম্বার আল্লাহর সাথে কাউকে শরীর করব না সুন্দর সমাজ ঘটনে কোরআনের দিক নির্দেশনা সমাজে শান্তি কেন আসবে না বলে মায়ের কাছে সন্তানের হক আছে বাবার কাছে সন্তানের হক আছে আবার সন্তানের কাছে মা বাবার হক আছে প্রত্যেকে প্রত্যেকে তা দেয় করো আমরা তো খালি ওয়াজ করি কি পোলা ব্যান্ডে বুঝাই এই মা বাবার হক আদায় করবি সারা জিন্দিগি এই ওয়াজই চলে কিন্তু বাচ্চারও যে কিছু হক মা বাবার কাছে আছে সেটার খবর নাই শান্তি আসবে কোথেকে আপনি আপনার সন্তানের হক আদায় করবেন না সন্তান বড় হয়ে আপনার হক আদায় করবে না লেখে রাখে অফিসে যান গা বাচ্চারে কাজের বুয়ার কাছে দিয়া তাই না ওই পোলাও বড় হয়ে আপনারে বৃদ্ধাশ্রমে বুয়ার কাছে দিয়া যাবে গা আরেক দেশে সমান সমান হিসাব সোজা এই জন্য মহতারাম বুজুর্গ ওলামায়ে কেরাম আছেন এখানে আপনাদেরকে বলি মা বাবার হক তো অবশ্যই আছে আমি বলবো ইনশাল্লাহ আয়াত যেহেতু এটা পড়েছি সুন্দর সমাজ ঘটনে কোরআন আমাকে এই দিক নির্দেশনা দিচ্ছে সন্তানের হক আগে আদায় করে বাপ দুনিয়ায় আগে আসছে না পোলা পাই পোলা পেন বড় না বাপ বড় তো পিচ্ছি পোলা আপনার কি হক আদায় করবে আপনি বড় আগে আপনি হক আদায় করেন পিচ্ছিডার বলে পিচ্ছির হক কি বাচ্চার হক কি এই যারা বিয়া করস নাই ভালো করে আসুন এক নম্বর হক হইল ওই বাচ্চাডার একটা দিনদার মা উপহার দেওয়া আল্লাহ আল্লাহ মা এটা বাচ্চার পাও না আপনার কাছে কিন্তু আপনি তা তো চিন্তা করেন নাই বিয়া করতে যাওয়া খবর লাইছেন শ্বশুর বাড়ির সম্পদের কি অবস্থা বিয়া শাদি করতে যাওয়া আগে তো মেয়েদেরকে জিজ্ঞেস করত নামাজ রোজার হালত এখন যাইয়া জিজ্ঞেস করে তোমার ফেভারিট সং কোনটা ফেভারিট সিঙ্গার কে গায়ক কে ফেভারিট নায়ক নায়িকা কে মানে খবিশে প্রশ্ন করে দেখতেছে আমি যে এক খবিস আমার লগে আবার খবিশটা মিলে কিনা না আবার ঝামেলা লাগে কেননা কোরআনের কথা খবিশের লগে খবিশ ভালোর লগে আল্লাহ 
কার কথা বিয়া সাজি করতে যাই এখন এগুলোই দেয় অথচ আগেকার দিনে আমার এক ওস্তাদের গল্প শোনাই তুমি করে শোনো বিয়ে করতে গেছে তো হুজুরের মনের ইচ্ছা এই বাড়িতেই বিয়ে করবে তো দেখতে গেছে মাইয়া বউ তো হুজুর মনে মনে চিন্তা করছে আরে কঠিন প্রশ্ন করুন না তাইলে যদি আটকায় যায় তো আমার মা বোনরা কইব তোর এটা করণ লাগবে না বিয়া কিছু জানে না এই জন্য সহজ প্রশ্ন করো নিয়ত করে গেছে আগের থেকে তো মেয়ের আনছে তো হুজুর জিজ্ঞেস করতেছে ফজরের নামাজ কয় রাখাত কি জিজ্ঞেস করছে এটা অনেক কঠিন প্রশ্ন তাই না বউ জবাব দেয় বারো রাখাত আর কি আজীব অবস্থা হুজুরকে আমি ধরে স্বর্মে পরে গেলাম মায়ের বোনের সামনে পরে আমি কইলাম না এটারই বিয়ে করব কেন কয়টা চরম লাজুক ফজরের নামাজে কেউ ভুল করে চরম লাজুক লাজুকতা মেয়ের একটা সম্পদ খালি ফান ফান করে স্মার্ট খবর লয়ে লেব তোরে এই স্মার্ট বিয়া করতে যাই লাজুকতা এটা মেয়েদের একটা ভালো গুড পরে বিয়ার পরে হুজুরের জিজ্ঞেস হুজুর জিজ্ঞেস করছে এই তুমি ফজরের নামাজ বারো রাখাত কি হিসাবে কই অন্য নামাজে ভেজাল থাকে সুন্নত সহ না সারা নফল সহ না সারা বিতির সহ না সারা ফজর নামাজে কি ভেজাল দুই রাখাত সুন্নত দুই রাখাত ফরজ এই জায়গায় ভেজাল লাগাইলা কেমনি তো বউ জবাব দেয় আমার জায়গায় যদি আপনি বইতেন তো বিশ রাখাত কইতেন তখন আমার দুনিয়া আখেরাতের কোনো খবর আছে আরে এক সময় তো মেয়েরা এত লাজুক ছিল আর এখন কোন দুনিয়া এসে মাইয়ায় হোর বাড়ি নতুন মেয়ে যায় হুন্ডা চালায় বাইক কন্যা কেই সা অসভ্য সমাজে বাস করতেছি লাহাউলাওয়ালা কুবাতেল্লা এই জন্য বলি ভাই মা বাবার হক পরে আসতেছে আগে সন্তানের হক আদায় কর ডিসকো মা সন্তানদের উপহার দিও না আল্লাহর হচ্ছে একটা নেককার মানো এরপর সন্তান যখন পেটে ও মায়েরা তোমরাও খেয়াল করে শোনো আপনারাও যে দাওয়াত পৌঁছাইয়া দিয়ে যেই মায়ের পেটে সন্তান আল্লাহর বস্তে যেন গুণামুক্ত থাকে আল্লাহর বস্তে যেন গুণামুক্ত থাকে বাচ্চা যখন পেটে তখন মেয়েদের চরম অস্বস্তি লাগে সবচেয়ে বড় কষ্টের এক মুহূর্ত এটা এটা কাটানোর জন্য কোন কোন বোন কি করে সিনেমা দেখে দেখে টাইম পাস করে গান শুনে শুনে টাইম পাস করে এই যে আপনি গান শুনছেন সিনেমা দেখছেন খোদার কসম খায়া বলি এর প্রত্যেকটা বিষয় বাচ্চার চরিত্রের মধ্যে লেখা হচ্ছে সেটিং হচ্ছে বাচ্চা জন্মের সময় হয়ে গেছে এখন বাচ্চার হক হইল আল্লাহ ওয়ালার হাত ধরে বাচ্চার দুনিয়ার মুখ দেখবে কিন্তু আপনি তো মডার্ন হসপিটাল বাড়ান লাগবে পাঠায় দিলেন হসপিটাল ভালো কথা আগেকার দিনে বাচ্চারা দুনিয়ায় আসত নানির হাত ধরে দাদির হাত ধরে নামাজি এখন হসপিটালে আসে বাচ্চা ওই আয়ার হাত ধরে নার্সের হাত ধরে নামাজ নাই রোজা নাই মুসলমান নাই হিন্দু তাও জানা নাই দুনিয়া আসার সাথে সাথে হসপিটালের ওয়েটিং রুমে গান চলতেছে জোরে আওয়াজ দিয়া বাচ্চায় দুনিয়ায় আসার পর তার একটা হক ছিল তার কানের মধ্যে আজানের আওয়াজ শোনায়া দেওয়া আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তৌহিদের এই লেখাটা তার কলিজায় লেখে দেওয়া দেন নাই দেন নাই হক নষ্ট করছে সে দুনিয়ায় এসেই শুনতেছে গান শোনা হিন্দি সিনেমার বাজনা বাজতেছে এরে ভাই এরকম আরো হক আছে আমিও সব বলবো না তাহলে আসল কথা ছুটে যাবে বাচ্চার বয়স যখন সাত দিন বাচ্চার হক আকিকা দিয়া সুন্দর একটা নামের ব্যবস্থা করা এখন নাম রাখে এটা মানুষের নাম না জীবজন্তুর নাম বোঝা যায় না এটা মুসলমানের নাম না হিন্দুর নাম বোঝা যায় না কথা কন বাচ্চার বয়স যখন সাত বছর হাদিসের কথা বাচ্চার হক কি বাচ্চার বয়স যখন সাত হবে তখন তাকে নামাজের হুকুম করো 
নামাজের হুকুম করবেন শিখায়া না না শিখায়া শিখাবেন কেমনে মাই তো নামাজ জানে না বাবা নামাজ জানে না শিখাইবেন কেমনে তো হক তো আপনি নষ্ট করছেন নামাজ শিখান নাই বাচ্চা আপনার জানা যা পড়নে वाला হবে না মনে রাখেন কথা বাচ্চার বয়স যখন 10 নবীর হুকুম আদরিবু হুম আলাইহা ওহুম আবনা ওয়াশার বাচ্চার বয়স যখন 10 নামাজের জন্য হালকা একটু পিটুনি দাও হালকা পিটুনি দাও বেশি বিদায় না কিন্তু পিটা যে দিবেন পিটা খায়াই যদি কয় তুমিও তো নামাজ পড়ো না তখন যাবেন কই কাজী বিদায় দে সাবদার গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা ব্যাপার কি হুজুর আইছেন আশা রাখ পর্যন্ত বয়ান অব্যাহত রাখার অনুরোধ করছি আচ্ছা নিচেরটা দিয়া তো শান্তি দিলেন 20 25 মিনিটের মধ্যে হুজুর আসবে উপরেটা দেখে তো আমার গরম হয়ে গেছিল আশা রাখ পর্যন্ত আবার সেরি খাওন লাগে নি ঠিক আছে আজকে আমারে দিয়া যে জোর আপনাকে দিতাছেন শারীরিক দিয়ে দেন কোনো সমস্যা নাই খুশি 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 তো আশা জান ওয়াদা দিলাম হুজুর আশা রাখ পর্যন্ত ছাড়বো না এটা যদি তাহাজ্জুদের ভক্ত হয় তাও ছাড়বো না বাকি আপনি আমাকে আগে নিশ্চয় এত দেন হুজুর আইবো তো তাইলে ছাড়ুম না ইনশাআল্লাহ পাবলিক আমারে ছাড়া গেলে কিন্তু আমার দোষ নাই ঠিক আছে অবাই খেয়াল করো আল্লাহর হাবিব বলেন বাচ্চার বয়স যখন 10 ওফরিকু বাইনাহুম ফিল মাদাজি এ বাবারা খেয়াল করেন এই কথাটা আল্লাহর নবীর হুকুম ওফরিকু বাইনাহুম ফিল মাদাজি বাচ্চার বয়স যখন 10 বিছানা আলগা করে দাও মানে কি ছেলের বয়স যদি 10 হয় মায়ের সাথে ঘুমাবে না মেয়ের বয়স যদি 10 হয় বাবার সাথে ঘুমাবে না ভাই বোনের বয়স যদি 10 এর উপরে হয় ভাই বোন একসাথে ঘুমাবে না আলাদা রুমে দাও আপনাদের এই অঞ্চলের হালত আমার জানা নাই কিন্তু শহরের অবস্থা বড় কাহিল আলাদা রুমে তো দেয় কিন্তু ভেতরে আবার বিষাক্ত সাপ ইন্টারনেটের লাইনটাও দিয়া দেয় আলাদা রুম তো দেয় অ্যান্ড্রয়েড সেটটাও ঢুকায়া দেয় বিষাক্ত সাপ দিয়া সন্তানরে দিয়া বাইরে দিয়া দরজা লাগায় দিস কিন্তু মনে মনে আশা করে আমার পোলা যেন আল্লাহ বলা হয় এই জন্য মাওলানা রুমি বলেছে আন্দরুনে কারে দরিয়া তখতা বন্দম কর দাই আন্দরুনে কারে দরিয়া তখতা বন্দম কর দাই বাজমি গুই কে দামন তরম কুন হুশিয়ার বাস বাচ্চার হাত পাও বাইন্দা নদীতে ফলায়া উপর থেকে বলতে সয় সাবধান কাপড় সবর জন্য না ভিজে এখন আমাদের অবস্থা হয়ে গেছে তাই সন্তান নষ্ট হওয়ার জন্য সব উপকরণ তাকে রেডি করে দিয়ে আমি আশা করি আমার সন্তান যখন যেন জুনায়েদ বাগদাদি হয় গোরা ডিম হইব তোমার সন্তান নষ্টের পেছনে হাত আপনার ছোট ছোট বাচ্চার হাতে মোবাইল কেন কি বুঝেছে মোবাইলের ছোট ছোট বাচ্চা নেট চালাচ্ছে আজীব অবস্থা সেদিন মাহফিলে দেখি একটা ভিডিও করতেছে বিচ্ছি আমি ক্রিয়েটর আছে মোবাইল গায়ে দাঁড়া তুই মোবাইল বেজেস কই কো আব্বা তোর আব্বা একটা কবিস কি আর একটা কবিস এই বিচ্ছির হাতে কেন মোবাইল দিছেন আপনি সাপ দিবে সাপ দিবে একটা মোবাইল ওই বিষাক্ত সাপের চেয়ে ভয়ঙ্কর কেন ওই সাপটা বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে তার দুনিয়া बर्बाद এই মোবাইলটা তার আখিরাত बर्बाद করবে তার সব बर्बाद হবে এই ভাবে যদি আমি বাচ্চার হক বলতে যাই তো এই রাত এখানেই শেষ হবে বাদ দেন ও যুবক ভাইরা কোরআনের নির্দেশনা সমাজে শান্তি আসবে আদর্শ সমাজ হবে কখন কোরআনকে মানলে কোরআন নির্দেশনা দিচ্ছে মা বাবার হক আছে তোমার কাছে কি হক কি হক সূরা বনি ইসরাঈলের একটা আয়াত শোনায়া মা বাবার হকগুলো বলতেছি খেয়াল করে আল্লাহ বলতেছে ও কবরবুকুদু 
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا घर ठीक हो गए ले समस्त ठीक हो जा बे जो ने एक टुकड़ कर आ गए थे सिया भी घर रे इधर में लागे जन जल दूर करे माँ बाबर हॉक अल्लाह बोल चें इरे अमर बंदा मारे बादो तेर पार सब चाहिए ते गुरुत्वपूर्ण बेपार होते हैं माँ बाबर साथे सुंदर आचरण करो को एक टा हुकुम अल्लाह करे चें एक नंबर ऐ पुलापान भालो के रसों ने भाई एक नंबर फला तकुल लहुमा उफ खबरदार माँ बाबर सम्मे उफ बोल बना माँ बाबर सम्मे ऐ बोलो ना की बोल बना उफ मनी एर ओने एक बैखा आचे अमादे रोस्ताद अमादे सम्मे बैखा दिए चन उफ मनी होचे तुमी जो कौन कौनो कोस्टो पाओ माँ बाबर सामने वो कोस्टो टा प्रकाश करो ना उफ गला मावर कोमोट्टा भाईगे गलो बस्ता डालो या फाला या ओ पुरे कोमोट्टा भाईगे गलो ए ही कथा डा माँ बाबर सामने बोलो ना क्या नो अरे पुरा कपाल तुम्हार तो आगात लग से सॉरी रे तुमी जो उफ बोल सो वो आगात टा माँ बाबर कोली जाए बच्चा घुमाए जैसे तो घुमेर मध्य खाटे शादे ठास करे वाली हिस आम घुमेर हिस घूमते का उठे मने मने हास्ती सी देख सो उइ जला तकुल लहुमा उफ़र बैक्का पायेगी सी जे बैठा पायलो तार घूम भंगे ना ही जे आवाज़ सुन लो तार घूम भंगे गेस क्या नो कारण होते जे बैठा पाई से तार लग से शरीरे जे आवाज़ स ولا تنهرهما الله دوي نمبر نيرديشونا خبر دار ما بابا كي دمو كرشات كثا بول بانا اكون تو باب چارا كيسو هئي لي ما بابا ري دمو كده بشيش كورا ما ارشات دت اي خبر دار اي كم كور بانا وقل لهما قولا كريما ما بابا رشمني भद्रो चित्वाचरण कर बा नरोमाचरण कर बा अखलाक देखा बा अखलाक एक ता सुंदर उदाहरण दे छोटा ताईली बुझ बा अमारे लक्कर एक बड़ो बुजुर्ग बड़ो मुरु बियलकार बाबार साथे चलते एक दिन अमार काचे आयशा जिग्यस करे है हसन तुम्हार अम्मा को था है अम्मा तो कौन जीवित हो चले तुम्हार अम्मा कोई था अमर तो इड़ा गौरव हो जे चाचा जिग्गिस कर से अब बरसाते चलते न जहेतु चाचा जहेतु जिग्गिस कर से इड़ा कुप गौरव बरसाते हमी बोलते सी चाचा जी अम्मा अमर साथी थके खेल करो अम्मा अमर साथी थके बुजुर्गों मानुष तो बहु अल्लाह वालर सोहबत पावा मानुष अमरे दिसे एक ता धमक धत बुका तामी भाव तामी आवार खूब इस पुष्ट करे बोलते हैं जी आवार साथी तो थके तो आवार धमक मर से आले मुहैय तुम्हें एक बात कहो सोचतन मने कुछ सिलम तुम्हारे हम की भूल डा कर लम कुन जगह पौरे उन्हीं बूच चंजे आवार साम्रा मोड़ा ढूँढते से ना तो बोले आरे बोका माँ तुम्हार साथ क्या नथक दे बोल बा माँ अमर साथ थकन ऐटा बोल बना अल्लाह बोले चन ओकुल लहुमा कोलन करीमा तादर विषय सम्मान जोन कोता बोलत हो बे तुमी बोल बा आमी मार साथ थकी पत्तों को कुन जगह माँ अमर साथ थकन ना बोलों बोलें आमी मार साथ थकी इटा अल्लाह हुकुम सम्मान जोन कोता 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة আল্লাহ বলেন রে বান্দা মা বাবার সামনে বিনয়ের বিনয়ের ডানাগুলো মেলে ধরো আমাদের ওস্তাদরা শিখায় দিবেন বিনয়ের ডানা কেমনে মেলবা এর যুবক ভাই খেয়াল করো বলে টুপিটা খুইলা মা বাবার সামনে মাথাটা ঝুকায় দিবা ও মা একটু মাথাটা হাতায় দাও না ও বাবা একটু মাথাটা হাতায় দাও না হুজুর আসলে মাদ্রাসায় আমার মতো লক্ষ লক্ষ হাসান জামিল যদি তোমার মাথায় হাতায় যতটুকু কাজ হবে তোমার মা যদি এর অর্ধেক হাত দেয় তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি উপকার হবে আমার বাবাও খুশি ছিলেন দোয়া করে গেছেন আমার ছোট্ট একটা পিচ্ছি ওই যে যার কথা বললাম আমার ঘুম থেকে জাগানোর জন্য তার নানান পদ্ধতি মাঝে মধ্যে এরকম কাপড় ঢুকায় দিত নাকে কানে ঢুকায় দিত ধমক দেয় আইসর ডিজিটাল পোলা পান চালাক বুঝা গেছে বাবার এইভাবে জাগানো যাবে না একদিন দেখি আসতে করে আইসা নাকটা দিয়ে আমার নাকটার মধ্যে এরকম ঘষতেছে ঘষতেছে আমার ঘুম ভাঙ্গায় চালাক তো আমার বড় মজা লাগতেছিল আমি চোখ খুলি না জানি তো চোখ খুললে চলে যাবে আমি চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান ধরে শুয়ে রয়েছি হঠাৎ মাথায় আসছে আহারে পাশের ঘরে আমার মা শুয়ে আছে তার তো মনে হয় মনটা চায় তার সন্তান যায়াও এরকম নাকটা ঘোষুক দৌড়ায় উঠছি ঘর থেকে লাভ দিয়ে উঠছি শোয়া থেকে দৌড়ায় আমার রুমে যায়া মা চোখ বন্ধ করেছিলেন ঘুমায়া ছিলেন না সজাগ ছিলেন আমার জানা ছিল না চোখ বন্ধ বুইরা বেটা যায়া মার নাকটার সাথে এরকম নাকটা ঘষা শুরু করছি মার লাভ দিয়ে উঠা বসছে তার কলিজা সান ঠান্ডা হয়ে গেছে আমার জড়া ধৈরে কান্না শুরু করছেন হাউ মাউ করে সাথে সাথে আসমানের দিকে হাত উঠায়া দোয়া করেছেন আল্লাহ আমার মনিরে তুমি দুনিয়া আখরাতের বাদশা বানায় দিও এরে দোস্ত মার কলি যায় আল্লাহ কি মায়া দিছে এরা মা ছাড়া দুনিয়ার কেউ বুঝে না এক অবাধ্য সন্তানের ছোট্ট গল্প কিতাবে আসছে এক মেয়ের পাল্লায় পরে মা বাবাকে ছেড়ে দিয়ে মেয়ের বাবার বাড়ি চলে গিয়া ঘর জামাই থাকা শুরু করেছে এক সময় তার পৌরসত্ব নষ্ট হয়ে যায় মেয়ে তাকে ছেড়ে দেয় দুই যোগ পার হয়ে গেছে এদিক দিয়ে মা সন্তানের সুখে কাঁদে কাঁদে কাঁদতে কাঁদতে চোখ অন্ধ হয়ে গেছে বাবাও শোকে শোকে আনতে কাল করেছে ঘরের ভিটাটা বিক্রি করে মা দূরে চলে গেছে বহুদিন পর ওই সন্তানের এলাকায় এসে দেখে কেউ নাই এক কৃষক পাশে কাজ করে যায় জিজ্ঞেস করেছে এখানে একটা বুড়ি থাকতো বুড়ো থাকতো তার বাইর করে দিছে কয় নে মজা খাইস এখন বিচ্ছি যদি কয় এরে দিলা দুই হাজার আমারে দিলা বিশ টাকা মানি না হবে আরে গাদা তুই তো বাজার করবি না এরা তো দিছে বাজারের টাকা তোরে যা দিছে পুরাটাই পুনাস ইসলাম পুরুষকে ডাবল তো ঠিক দিছে মেয়েরে অর্ধেক দিছে কিন্তু বাজারের দায়িত্ব দিয়া দিছে পোড়াল পে তুমি যদি বাবা হও তো তোমার সন্তানের দায়িত্ব কার মার না বাবার বাজারের দায়িত্ব কার খরচের দায়িত্ব কার তুমি যদি স্বামী হও তো স্ত্রীর খরচের দায়িত্ব কার তুমি যদি বড় ভাই হও ছোট ভাই বোনের খরচের দায়িত্ব কার মাসাল্লাহ তোমরাও একটা দাও দাও 
বয়ের সকেট জোরে দাও জোরে দাও ও তুই মাইক ঠিক করতে তুইও জানস না দাঁড়ায় দাঁড়ায় ওয়াজ করে দাও জোরে দাও রাখো রাখো এ রাখো এ রাখো রাখো দাঁড়ায় দাঁড়ায় বয়ান চলবে বৈশা বৈশা স্লোগান চলবে না দাঁড়া সব দাঁড়া এবার দো এবার কথাগুলো মারার পালন করার কৌশিক